There are different kinds of yoga. Többféle yoga létezik. I'm a practitioner of bhakti yoga, the yoga of devotion. Én a bhakti jogát, az odaadásnak a jogáját gyakorlom. And my understanding of meditation and the soul in bhakti yoga is inspired by my studies in the ancient Sanskrit writings of India. És a bhakti jogában a meditációról és a lélekről szóló ismereteimet az ősi védikus szentírásokon alapuló kutatások inspirálják. Uh, these writings are called the Vedic literature. Ezeket a szövegeket úgy nevezik, hogy védikus írások. So in my talk I'm going to be quoting from the Vedic literature. Úgyhogy az előadásom során a védikus szentírásokból fogok idézni. First let's talk about the soul. Először is beszéljünk a lélekről. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Dehinos minyata dehe." Within the body is the embodied soul. A Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, hogy a testben él a megtestesült lélek. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna goes on to say. Antavanta ime deha nityas yokta sharirana. The body is temporary, but the embodied soul is eternal. Krishna azt is mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy a test ideiglenes, a megtestesült lélek azonban örök. All material things are temporary. Minden anyagi dolog ideiglenes. They come into existence, they persist for some time, and then they are destroyed. Létrejön, létezik egy ideig, aztán meg semmisül. So the material body is like that. Ilyen az anyagi test is. But the soul within the body is eternal. A lélek a testben azonban örök. It is never created or destroyed. Nem jön létre és nem semmisül meg. We should also understand that the soul is part of god the absolute truth azt is meg kell értenünk hogy a lélek istennek az abszolút igazságnak a része there are different kinds of truth többféle igazság van uh, one type of truth is relative truth az egyik fajta igazság az a relatív igazság where a particular truth depends on another truth. Amikor egy igazságnak az igazság volt egy másik igazságon függ. But God is a truth that does not depend on any other truth. Isten azonban egy olyan igazság, ami nem függ semmilyen más igazságon. So this is called absolute truth. Ez hívják abszolút igazságnak. But The absolute truth is known in different features. De az abszolút igazságnak különböző aspektusai vannak. Vedanti tat tatva vidhas tatvam yajjnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate learned transcendentalist who know the absolute truth call this non-dual substance brahman paramatma or bhagavan a bölcs transzendentalisták akik ismerik az abszolút igazságot a kettőségektől mentes substanciát brahmannak paramatmának vagy bhagavannak hívják actually these are three aspects of the same truth valójában ez a, ugyanannak az igazságnak három aspektusa but this One absolute truth can be known by different methods. De ez az egy abszolút igazságot különböző módszerekkel lehet megismerni. And according to the method by which one approaches the absolute truth, a different feature will be revealed. És attól függően, hogy milyen módszerrel közelít valaki az abszolút igazsághoz, annak egy másik arculatát fogja látni. So different schools of thought in Indian spirituality approach the absolute truth in different ways. Indiában a lelkiség különböző iskolái másképp közelítenek ehhez az igazsághoz. The Advaita school 
of thought accepts the impersonal Brahman as the absolute truth. Az Advaita iskola a személytelen Brahman tekinti az abszolút igazságnak. Such philosophers approach the absolute truth through intellectual speculation. Ennek az iskolának a követői az intellektuális spekuláció módszerével közelítenek az abszolút igazsághoz. And they say it's not this, it's not this, it's not this. És ők azt mondják, hogy nem ez, nem ez és nem ez. And what remains is the impersonal brahman feature of the absolute truth. Ami marad, az az abszolút igazság személytelen brahman aspektusa. So, such philosophers say, Aham Brahmasmi, I am Brahman, the impersonal absolute. Ezek a filozófusok azt mondják, hogy Brahman vagyok, a személytelen abszolút. The practitioners of Ashtanga Yoga accept the Paramatma, the Lord within the heart, as the absolute truth. Az Ashtanga Yoga követői a szívben lakó urat Paramátmát tekintik az abszolút igazságnak. They approach the absolute truth by controlling the body and the mind. Ők az abszolút igazságot a test és az elme szabályozásával, fegyelmezésével közelítik. And focusing the mind on the heart. Az elmét a szívre összpontosítják. Where the paramatma or super soul resides ahol a paramatma vagy a felső lélek lakik so this super soul can be found in each heart ez a felső lélek minden szívben megtalálható the bhakti yogis except bhagavan the original single personality of godhead as the absolute truth a bhakti yogik bhagavant az eredeti um, egy személyben lévő uh, szem, uh, istenség legfelsőbb személyiségét fogadják el az abszolút igazságnak uh, bhagavan means one who possesses all powers and opulences in full Bhagavan azt jelenti, hogy az, aki minden fenséggel és hatalommal rendelkezik teljes mértékben. So, it's the name of a position. Tehát ez egy pozíciónak az elnevezése. But there is a personality who occupies that position. De van egy személyiség, aki ezt a posztot betölti. In the Srimad Bhagavatam we see the statement Krishna's to Bhagavan Swayam. Krishna is Bhagavan, the original personality of Godhead. A Simad Bhagavatamban megtaláljuk ezt a kijelentést, hogy Krishna Bhagavan az Istenség eredeti személyisége. Now, according to the teachings of Bhakti Yoga, the individual soul is part of Bhagavan. A Bhakti Yoga tanításai szerint az egyéni lélek Bhagavan része. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Mamai vamso jiva loke, jiva buta sanatana." The soul is part of me, and like me, the soul is eternal. Bhagavad Gita ben Krishna azt mondja, hogy a lélek a részem, és hozzám hasonlóan a lélek örök. Now the individual soul, or Jiva exists in a particular kind of relationship with Bhagavan. Az egyéni lélek vagyis a Jiva egy sajátos kapcsolatban áll uh, Istennel Bhagavannal. In the Chaitanya Charitamrita it says Jiva ra swarupa hoy Krishnera nityadas The form of the soul is that of eternal servant of Krishna. A Csétanyi Csaritámrita azt mondja, hogy a lélek eredeti helyzetében Krishna örök szolgálja. Now, the purpose of that service is to give pleasure to 
the supreme personality of Godhead, Krishna. Ennek a szolgálatnak az a célja, hogy az ember örömet szerezzen az Istenség legfelsőbb személyiségének, Krishnának. This pleasure is expressed in a loving relationship called a rasa. Ezt a, az örömöt, vagy ezt a szolgálatot az ember egy ö, szeretetteli kapcsolatban fejezi ki, amit úgy neveznek, hogy rasa. In this world we experience different kinds and degrees of pleasure. Ebben a világban is tapasztaljuk az örömnek különböző fajtáit és különböző szintjeit. Uh, we might get pleasure by seeing a beautiful sunset. Lehet, hogy örömünket lejük egy gyönyörű napnyugtában. Or we might get pleasure from playing tennis. Vagy lehet, hogy örömünket lejük a teniszezésben. But even from the material point of view, we experience the greatest pleasure in our relationships with other people. De még anyagi szempontból is a legnagyobb örömet akkor tapasztaljuk, hogyha a kapcsolatban állunk más emberekkel. So it's the same with the soul and the supreme soul. They experience pleasure in relationships called rasas. Ugyanez igaz a lélekre és a legfelsőbb lélekre, ők is az örömüket a kapcsolatból, a rasából merítik. Uh, in the Upanishads we read rasovaisa rasam hyevayam labvanandi bhavati. God is the source of all rasas, pleasurable spiritual loving relationships and the soul who serves god in such a relationship enjoys bliss az upanishadok azt mondják hogy isten a rasszák örömteli lelki szeretetteli kapcsolatok forrása és a lélek aki isten szolgálja a vele való kapcsolatban boldogságot tapasztal there are five principal rasas or loving relationships between the soul and god Öt fő rasa létezik a lélek és Isten között. Uh, the first is called shanta ras or passive appreciation. Az elsőt úgy hívják, hogy shanta rasa vagy passzív értékelés. Uh, for example, in this world, uh, we may appreciate a an, a famous actor or musician. Lehet, hogy például ebben a világban egy híres színészt vagy zenészt értékelünk, megbecsülünk. Um, but more advanced than that is the dasya rasa or relationship of service. De ennél magasabb rendű a dasya rasa, vagyis a szolgálat kapcsolata. But in bhakti yoga the practitioners are more interested in the more highly developed personal rasas. De a bhakti yoga gyakorlói a még emelkedettebb rasák iránt érdeklődnek. Uh, there is the sakya rasa or loving relationship as a friend. Van a sakya rasa, ami egy szeretetteli kapcsolat barátként. Friends deal with each other as equals. A barátok egymással egyenlő szinten viszonyulnak. So normally when people think of God, they think of God as being the superior. Általában amikor az emberek Istenre gondolnak, akkor úgy gondolnak rá, mint valaki, aki felsőbbrendű. But in bhakti yoga, it's possible for the soul to experience a loving relationship with Krishna as an equal, as a friend. De a bhakti yogában lehetőség van arra, hogy Krishnával egyenlőként, barátként álljunk kapcsolatban. So here uh, we see Krishna in the center with his cowherd boyfriends. Itt Krishna van középen, és körülötte pedig a tehénpásztor fiú barátait látjuk. These are liberated spiritual souls who play with God as their dearly beloved friend. Ők felszabadult lelkek, akik úgy játszanak Istennel, mint az ő kedves barátjukkal. 
there is also the vatsalya rasa, or the personal parental relationship with God. Aztán létezik a vatsalya rasa, vagyis szeretetteli kapcsolat szülőként. Not only can the soul relate to God as an equal, the soul can relate to God as a superior. Nem csak úgy viszonyulhat az ember Istenhez, mint aki egyenlő szinten áll vele, hanem úgy is lehet látni, hogy felsőbbrendűek vagyunk nála, vagy igen. Here we see God Krishna behaving as the child of Mother Yashoda. Itt azt látjuk, hogy Krishna Yashoda anyának a gyermekének a szerepében van. So some souls are very attracted to having a parental relationship with God. Vannak olyan lelkek, akik ahhoz vonzódnak, hogy Istennel ilyen szülői kapcsolatban álljanak. And finally there is the Madhurya ras or the kind of relationship that exists between a man and woman who love each other romantically. Végül létezik a mádúrja rassa, ami egy olyan kapcsolat, ahol egy férfi és egy nő romantikusan szeretik egymást. Uh, here we're not talking about the biological sex relationship. Itt nem egy biológiai szexuális kapcsolatról van szó. We're talking about the essence of the loving feeling that comes from the heart. Hanem a szívből jövő érzelemnek a lényegére utalunk. So some souls have an eternal loving relationship with God in that mood. Vannak olyan lelkek, akik Istennel ebben a hangulatban állnak örök kapcsolatban. If you deeply love someone, you're always thinking of that person, you want to do everything for them, you would give up anything for them. Hogyha valakit mélyen szeretsz, akkor bármit megtennél érte és bármit feladnál érte. So actually each soul has an eternal loving relationship with God in one of these rasas. Minden egyes léleknek örök szeretetteli kapcsolata van Istennel ezen rasák egyikében. And that rasa is experienced in the spiritual level of reality on the spiritual level of reality the spiritual world és ez a rasa a valóságnak a lelki szintjén a transzcendentális világban tapasztalható meg and each Each soul has an eternal spiritual form called a swarupa. Minden egyes léleknek van egy eredeti lelki formája, amit swarupának neveznek. That is the form in which it relates to God eternally. Ez az a forma, amiben örökké kapcsolatban áll Istennel. It is through that form, that eternal spiritual form, the Swarupa, that it experiences its rasa or loving relationship with God. Ezen az örök lelki formán vagy Swarupán keresztül tapasztalja az ember az örök lelki kapcsolatát Istennel. So, why aren't we there now? Miért nem vagyunk mi is ott most? In the Chaitanya Charitamrita we read Krishna Buli se jiva anadi bahimuka ata eva maya tari deya samsara duka Forgetting Krishna the soul has turned away from him since time immemorial therefore The material energy gives the soul suffering in the cycle of birth and death. A Csétanya Csaritámrita azt mondja, hogy az élőlény Krisnáról megfeledkezve időtlen idők óta a külső arculat vonzásában él, ezért az anyagi energia számtalan különféle szenvedéssel sújtja az anyagi léte során. So we are now in a state of forgetfulness. Most a feledékenység állapotában vagyunk. Uh, 
the soul has forgotten God in God's original spiritual form. A lélek megfeledkezett Istenről és Isten eredeti lelki formájáról. We may have some incomplete understanding of God, but we have forgotten what God is really like as a person. Lehet, hogy valamilyen részleges megértésünk van Istenről, de elfelejtettük, hogy milyen is Isten, mint egy személy. The soul has also forgotten its swarupa, its original spiritual form. A lélek a swarupáját, az eredeti lelki formáját is elfelejtette. And now we identify with a temporary material body. És most egy ideiglenes anyagi testtel azonosítjuk magunkat. And this body is subject to birth, death, old age and disease. És ez a test ki van téve a születésnek, a betegségnek, az örekkornak és a halálnak. Oops, excuse me. The soul has also forgotten its rasa, its loving relationship with God. A lélek a rasszájáról is megfeledkezett az Istennel való szereteti, szeretetteli kapcsolatáról. And in this world we are constantly searching for the perfect loving relationship. És ebben a világban állandóan keressük a tökéletes szeretetteli kapcsolatot. But we never really find it. De sosem találjuk meg. We keep searching for it lifetime after lifetime after lifetime. Keressük életről életre. And our desire for the perfect loving relationship will never be satisfied until we reawaken our original spiritual loving relationship with Krishna, God. És ez a vágyunk sosem lesz elégedett, amíg fel nem éleszük újra az eredeti lelki kapcsolatunkat Istennel. And finally, we have forgotten the spiritual world, the place where we can fully express our original loving personal relationship with Krishna. És végül megfeledkeztünk a lelki vagy transzcendentális világról is, ahol teljes mértékben gyakorolni tudjuk ezt a Krishnával való szeretetteli kapcsolatunkat. So the purpose of meditation is to develop realization of the soul and God. A meditáció célja, célja tehát a lélek és Isten kapcsolatának a megvalósítása. The purpose of meditation is to remember what we have forgotten. A meditáció célja az, hogy emlékezzünk arra, amiről megfeledkeztünk. So there are different systems of yoga and different systems of meditation. Különböző joga és meditációs rendszerek léteznek. But they have some common features. De vannak ezeknek közös jellemzőik is. Um, for example, in the Ashtanga yoga system of Patanjali, there is a kind of meditation. A Patanjali-nak az Ashtanga yoga rendszerében van például egyfajta meditáció. Um, this Ashtanga yoga system is also known by the name Hatha yoga. It involves physical postures and controlling the breath. Az Ashtanga yoga rendszerhez tartozik a Hatha yoga is, ami különböző fizikai pózokból és lélegzett szabályzásból áll. Thousands of years ago it was described by the sage Patanjali in his Yoga Sutras. Ez több ezer évvel ezelőtt Patanjali a Yoga Sutraiban írta le. Um, many people focus just on the physical postures in the Ashtanga Yoga system. Sokan az Ashtanga Yoga rendszerben csak a fizikai pózokra koncentrálnak. But realization of the soul is the main purpose even of Ashtanga Yoga. De az Ashtanga Yogánik is a lélek megvalósítása a célja. The Yoga Sutras state, Tada Drastu Sarupe Avastanam. Then, after achieving the perfection of meditation, the seer, the soul, is situated in its Swarupa, its original form. A Yoga Sutra azt mondja, hogy ekkor a meditáció tökéletességének elérése után a látó, a lélek a szvarúpájában, eredeti formájában helyezkedik el. There is also realization of God in Ashtanga Yoga. 
Isten megvalósításáról is van szó az Ashtanga jogában. Uh, the Yoga Sutras say Ishvara Pranidana Va. The yogi should surrender his consciousness to the Ishvara, the controller, God. A yogi a tudatával hódoljon meg az irányítónak, Istennek. And one of the principal methods of doing this, even in Ashtanga Yoga, is the chanting of mantras. És az Ashtanga Yogán belül is ennek az egyik fő módszere az a mantrák éneklése. The Yoga Sutras say, Tasya Vachaka Pranava. Ishvara, God, is represented by the sacred word Om. Azt mondja a Yoga Sutra, hogy Ishvarát, Istent, a Szent Om szóta képviseli. Uh, the Yoga Sutras also say, Tad Japa Tad Arta Bhavanam. This mantra should be chanted with deep feeling for its meaning. A Yoga Sutra azt is mondja, hogy a tartalmának megértésével és szívvel kell énekelni a mantrát. But I'm dealing especially in this talk with meditation in bhakti yoga. De ebben az előadásban kifejezetten a bhakti jogában gyakorolt meditációval foglalkozom. In bhakti yoga the mind and senses are used in active loving service to god ishvara a bhakti yogában az elme és az érzékek aktív szerető szolgálattal vannak lefoglalva ishvara felé in bhagavad gita lord krishna says yogi nam api sarvesha madgatain antaratmana shradavan bhajate yo mam same yuktatamo mataha And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. A Bhagavad Gita azt mondja, hogy aki nagy hittel mindig bennem lakozik, magámban én rám gondol, és transzcendentális szerető szolgálatot végez nekem, az a legmeghittebb egyesül velem a jogában, és minden jogi közül ő a legkiválóbb. Ez az én véleményem. So, meditation in bhakti yoga involves many different kinds of meditation. A bhakti jogában a meditáció sokféle meditációt jelent. First of all, it involves meditation on the name of Krishna. Először is meditálunk Krishna nevén. If you love someone, you often remember their name. Ha szeretünk valaki, gyakran emlékezünk a nevére. So bhakti yoga is the yoga of loving devotion. So a bhakti yogi will meditate on the name of the beloved Krishna. A bhakti yoga a szeretetteli odaadás jogája, és így a bhakti jogi meditál Krisztának, a szeretett tárgyának a nevén. If you love someone and you say their name, it awakens the loving feelings in your heart that you feel for that person. Hogyha szeretsz valakit és kimondod a nevét, akkor az egy szeretetteli érzést ébreszt a szívben. Bhakti yogis also meditate on the form of Krishna. A bhakti yogi Krishna formáján is meditálnak. If you love someone, you meditate on their form. Ha szeretsz valakit, akkor meditálsz a formájukon. The bhakti yogis also meditate on the teachings of Krishna. A bhakti yogi Krishna tanításain is meditálnak. They meditate on the pastimes or the activities of Krishna. Meditálnak Krishna kezdtelésein vagy cselekedetein. Uh, if you love someone, you think about the things that they do that you find attractive. Ha szeretsz valakit, akkor gondolsz azokra a dolgokra, amiket ők csinálnak, amit vonzónak találnak. And then the bhakti yogis they also meditate on serving Krishna. És a bhakti yogi Krishna szolgálatán is meditálnak. If you love someone, you want to do things for them. Ha szeretsz valakit, akkor szívesen csinálsz neki dolgokat. So these kinds of meditation are 
active meditation. Ez a fajta meditáció aktív meditáció. The meditation on Krishna's name is active. A Krishna nevén való meditáció aktív. It's not simply within the mind, although it is within the mind. Nem csak az elmében történik, ha bár az elmében is történik. Bhakti yogis chant the Hare Krishna mantra on beads quietly. A bhakti yogik a Hare Krishna mantrát éneklik egy gyöngy láncon csendesen. That is called japa. Ezt úgy nevezik, hogy japa. But they also chant the names of God loudly, singing with musical instruments. De hangosan énekelve zenei hangszerekkel is éneklik Isten neveit. Uh, that is kirtan. Ezt úgy hívják, hogy kirtan. It's a very effective way of concentrating the mind on the name of Krishna. Ez egy nagyon hatékony módja annak, hogy az elme Krishna nevére fókuszáljon. In recent years, kirtan has become very popular among different yoga groups. Az utóbbi években a kirtan nagyon népszerűvé vált a különböző yoga csoportok körében. The Okay, it's not going forward. Oh, there it is. Uh, the bhakti yogis also engage in active meditation on Krishna's form. A bhakti yogik Krishna formáján is meditálnak aktívan. Now, Krishna's original spiritual form is not directly visible to us in our state of material consciousness. Krishna eredeti lelki formája nem látható a számunkra a jelenlegi tudatállapotunkban. But Krishna agrees to make his form visible in elements that we can see with our present senses. Ezért Krishna hajlandó megjeleníteni a formáját olyan elemek form, olyan elemekben vagy olyan elemeken keresztül, amiket az érzékeinkkel tudunk észlelni. In Hare Krishna temples you can see the archa vigraha or the deity form of Krishna. Hare Krishna templomokban láthatóak az archa vigrahák vagy Krishnának a murti vagy Isten szobor formái. And the bhakti yogis engage in active meditation on such forms of Krishna. És a bhakti yogik Krishna ilyen formáin aktívan meditálnak by offering them garlands of flowers virág füzéreket ajánlanak nekik dressing them öltöztetik őket singing to them énekelnek nekik offering them vegetarian foods vegetáriánus ételeket ajánlanak nekik and worshiping them according to the rules for such worship és az ilyen ö, imádat szabályai szerint It, őket. it concentrates the mind very intensely on the form of Krishna. És így nagyon intenzíven fókuszálják az elmejüket Krishna formájára. The bhakti yogis also engage in active meditation on Krishna's teachings. A bhakti yogik Krishna tanításain és aktívan meditálnak. So Uh, Krishna's teachings are summarized in the Bhagavad Gita. Krishna tanításait összefoglalja a Bhagavad Gita. So the bhakti yogis speak about the teachings of Bhagavad Gita. A bhakti yogik beszélnek a Bhagavad Gita tanításairól. They memorize Sanskrit text from the Bhagavad Gita. Memorizálnak szanszkrit szövegeket a Bhagavad Gitából. If you're trying to explain an idea to someone, you have to concentrate on it. You have to meditate on it very carefully. Ha valakinek egy koncepciót megpróbálsz elmagyarázni, akkor nagyon gondosan át kell gondolnod, nagyon fókuszálnod kell rá. And it, it's a much more intense meditation than if you were just reading the book for yourself. És ez egy sokkal intenzívebb meditáció, mint hogyha csak magadnak olvasnál. So bhakti yogis they give 
lectures about the Bhagavad Gita. A bhakti jogik előadásokat tartanak a Bhagavad Gita-ból. And another thing they do is give the book, give the Bhagavad Gita to people who already who don't already have it. És egy másik dolog, amit csinálnak, hogy odaadják a Bhagavad Gita-t olyan embereknek, akiknek még nincs meg ez a könyv. Uh, the bhakti yogis also engage in active meditation on Krishna's pastimes or activities. A bhakti yogi Krishna kesztelésein is aktívan meditálnak. One way they do this is by having dramas about Krishna's activities. Ennek az egyik módja az, hogy színdarabokat készítenek Krishna cselekedeteiről. So if you're participating in such a drama, you're actually preparing yourself for entering into those same pastimes on the spiritual level of reality. Ha valaki részt vesz az ilyen szintarabokban, akkor ezáltal felkészül arra, hogy a lelki valóság szintjén is részt vegyen majd ezekben a kezdtelésekben. Or you get the same effect by observing the drama being performed. És ugyanezt a az eredményt éri el az aki megnéz egy ilyen színdarabot amit előadnak. So uh, the bhakti yogis also engage in active meditation on service to Krishna. A bhakti yogik Krishna szolgálatán is aktívan meditálnak. Service to Krishna is given by Krishna's representative, the guru or spiritual master. Krishna szolgálatát Krishna-nak a képviselője, a guru vagy a lelki tanító mester adja. Everyone has some talent or ability. Mindenkinek van valamilyen képessége. And the guru can show one how to engage that talent or ability in Krishna's service. Vagy tehetsége és a guru pedig megmutatja, hogy hogyan tudja az ember a saját képességét vagy tehetségét lefoglalni Krishna szolgálatában. Uh, if one is an artist, one can paint pictures in service to Krishna. Ha valaki egy művész, akkor például festhet képeket Krishnáról Krishna szolgálatában. Or if someone is a writer, they can write in service to Krishna. Ha valaki egy író, akkor írhat Krishna szolgálatában. So it's active meditation. Ez aktív meditáció. And the result of the meditation is this. Ez pedig a meditáció eredménye. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shudichiti Karya Udai Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, his love naturally awakens. A Krishna iránti tiszta szeretet örökké létezik az élőlények szívében. Ez nem olyas valami, amire más forrásból kell szert tenni. Amikor a szív a hallás és az éneklés következtében megtisztul, ez a szeretet természetes módon életre kell. So by meditation and bhakti yoga we are not learning something new. A bhakti jogában a meditáció által nem egy új dolgot tudunk meg vagy tanulunk meg. We are uncovering what is already there in the heart. Hanem felfedjük azt, ami már eleve ott van a szívben. We have simply forgotten it. Egyszerűen csak megfeledkeztünk róla. And the purpose of meditation is to remember what we have forgotten. És a meditáció célja emlékezni arra, amit elfelejtettünk. By meditation and bhakti yoga, one will realize many things. A bhakti yoga meditációval az ember sok mindent megért. We will realize the soul swarupa its original spiritual form realizálja hogy mi a lélek swarupája vagy eredeti lelki formája that form is eternal ez a forma örök it has eternal spiritual senses örök lelki érzékei vannak 
Um, the reason our bodies have material senses is that the soul has spiritual senses. Azért vannak a testnek anyagi érzékei, mert a léleknek is vannak lelki érzékei. Uh, like the reason this coat has arms is because the body has an arm. Ennek a um, zakónak azért van ujja, mert a testemnek is van egy ujja. So the reason our body has an arm is because the soul has arms, legs, senses. Tehát azért van a testnek, rendelkezik a test érzékekkel, mert a lélek is rendelkezik érzékekkel. So one will also come to realize the soul's eternal individual loving relationship with God. It's rasa. És a lélek megvalósítja rasszáját, az Istennel való eredeti szeretetteli kapcsolatát is. And until we discover that, our desire for the perfect loving relationship will never be satisfied. És amíg ezt nem valósítjuk meg, addig a tökéletes szeretetteli kapcsolatra való vágyunk sosem fog megvalósulni. And when we have discovered our original loving relationship with God, then we will be able to love everyone else perfectly. És hogyha az Istennel való eredeti szeretetteli kapcsolatunkat megvalósítjuk, akkor mindenkit mást is tökéletesen fogunk tudni szeretni. We will realize the soul's original spiritual home. Realizáljuk a lélek eredeti transzendentális otthonát. Yeah, we are now living on a material planet that was created at one point and will be destroyed at one point. Most egy anyagi bolygón élünk, amit valamikor megteremtettek és valamikor meg fog semmisülni. But the spiritual planet of Krishna, Goloka Vrindavan, is never created, never destroyed. De Krishna lelki bolygója sosem volt teremtve és sosem semmisül meg. It is sanatan or eternal. Sanatan vagy örök. And we will also discover the soul's original activity. És a lélek örök cselekedeteit is megvalósítjuk. That is devotional service to the supreme conscious self, Krishna. Ez a legfelsőbb tudatos énnek a Krishna-nak végzett odaadó szolgálat. So these are some thoughts about the soul and meditation in bhakti yoga. Ez tehát néhány gondolat a lélekről és a meditációról a bhakti yogában. Kusanam Sapan, thank you very much.